சார் இதில் வந்து எப்போவுமே நிறைய பேர் நான் பேசியே கேட்டிருக்கேன் அந்த டீச்சர் மியூசிக் அந்த டீச்சரை காட்டினவே ஒரு மியூசிக் போட்டிருப்பீங்க இந்த பூனை கத்துற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் அது எப்படி சார் ஆக்சுவலி வந்து அந்த டீச்சர் மியூசிக் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சௌத்ரி சார்கிட்ட கேட்டேன் பட் அது மறக்க முடியாத தருணம் அப்போவே வந்து இப்போ விஜய் வந்து ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டார் கமல் ரஜினினா அடுத்து விஜய் அஜித்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அந்த பாட்டு எல்லா சாங்குமே வந்து ரெக்கார்டிங் தேட்டில் வந்து கேட்டார் சார் அஜித் சார் கேட்டார் தென்றல் 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 வந்து பூவுக்குள் சிரிக்கிறது இந்த பாட்டெலாம் ரெக்கார்டிங்கே வந்து கேட்டார் ரெக்கார்டிங் கேட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது சிக்கன் கரே சிக்கன் கரே சிக்கன் கரே அப்படின்னு ஒரு சாங்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்த வந்து கோடம்பாக்கத்தில் பிடிச்சிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு பட வாய்ப்பு கிடைக்குது பட வாய்ப்பு கிடைச்சி முதல்ல கீபோர்டில் கை வச்ச தருணம் அது எப்படி சார் அந்த அனுபவத்தை போகும் எப்படி இருந்தது அது நிறையா விஷயம் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா நிறையா படங்கள் நான் வந்து இப்போ சாங் கம்போஸ் பண்ணுவேன் படம் ஒரு அஞ்சு சாங் ரெக்கார்டிங்காக படம் நின்று போயிடும் அந்த படமே ரிலீஸ் ஆகாது அப்படி ஒரு அஞ்சு ஆறு படங்கள் வந்து நான் மியூசிக் பண்ணுவேன் ஷூட்டிங் போவாங்க ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் நடக்கும் படம் நின்று போயிடும் அந்த படமே ரிலீஸ் ஆகாது அந்த பாடலும் வெளியே வராது இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் தான் வந்து விக்ரமன் சார் வந்து பார்த்திபன் சார்கிட்ட வந்து புதிய பாதையில் உதவி இயக்குனர் அசோசியேட்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் அவருடைய அறிமுகம் கிடச்சது டைரக்டர் மனோபலா சார் மூலியமாக மனோபலாவை அறிமுகப்படுத்தி வச்சது வந்து இவர் தான் நம்ம ஜிகே வெங்கடேஷ் சார் தான் ஓகே அப்படியே ஒவ்வொருத்தர் மூலியமாக ஒருத்தர் பழகிற போது பழகிற போது அப்படி அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிற போது அவர் என்னன்னாரு நான் பெரிய டைரக்டர் ஆனேன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு விக்ரம் சார் சொன்னார் அதே மாதிரி அவர் வந்து புது வசந்தம் பெருசாக கிட்டு கொடுத்து பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டார் அது தொடர்ந்து நான் அவரையும் மனோபல சரியும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஃபாலோ பண்ணுற போது அப்புறம் தான் வந்து அப்படின்னாரு சரி இந்த பேர் வேண்டாம் சிற்பிங்கிற பேரில் உங்கள் பேரை அறிமுகப்படுத்தலாம் ஒரு சில பேர் நாராயணன் ஆமாம் சிற்பிங்கிற பேரில் வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் சிற்பி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு விக்ரம் சார் வந்து ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் நைன்டி டூ நைன்டி டூவில் வந்து மனோபலா சார் பண்ணுற டைரக்ஷனில் அப்போ மனோபலா சார் அப்போ பெரிய டைரக்டர் பிள்ளை நிலா சிறைப்பறவை என் புருஷம் தான் எனக்கு மட்டும் தான் பெரிய பெரிய படங்கள் கொடுத்த டைரக்டர் ஊர் ஊர்காவலம் தஜினி சார் படங்கள்லாம் பண்ண டைரக்டர் அவர் வந்து ஏ நான் சிற்பிங்கிற பேரில் நம்ம பண்ணலாண்டா வாடா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கூப்பிட்டு கம்போசிங் பண்ணோம் அப்போ தான் வந்து ஒரு சாங் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு சாங்ஸ் வந்து எப்படின்னா அந்த சிற்பிங்கிற பேர் மாற்றி ஒரு சாங் பண்ணேன் ஒரு சாங் மனோமும் சித்திராவும் பண்ணப்பட்டு செண்பக தோட்டத்தில் சின்ன சின்ன பாவாட கட்டி வந்த பூஞ்சோல புத்தம் புது வாசம் வீசுதே தரரே ராரே தரரே ராரே தரரர தரரரே இதுதான் என்னுடைய அம்மா அந்த சிப்பிங்கிற நேம் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண முதல் சாங் முதல் சாங் ஆமாம் இப்போ அதை நினைக்கும் போது எப்படி சார் இருக்கு முதல் சாங் உண்மையாகவே அந்த இப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அந்த சாங் வந்து ஏவிஎம் ஜி தியேட்டரில் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் தான் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணால் அதை பா பூஜைக்கு வந்து பாரதராஜா சார் ஏன்னா மனோபலா சாருங்கிறதுனால பாரதராஜா சார் விஜயகாந்த் சார் விக்ரம் சார் எல்லாருமே வந்து வாழ்த்து நாங்கள் செஞ்சாங்க அது ஒரு மறக்க முடியாத தருணம் ஏன்னா நம்ம வந்து பிள்ளையார் சொல்லி போடப்பட்ட முதல் பாட்டில் அது வந்து உண்மையாகவே ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத தருணம்னு சொல்லலாம் அதை வந்து உண்மையாகவே மனோ சார்லாம் வந்து காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தோம் பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் அந்த சாங் ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ராவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேர் வாசிச்சிருப்பாங்க ஃபுல் வயலின் செக்ஷன் இந்த கோரஸு அது ஒரு உண்மையாகவே ஒரு அழகிய தருணம்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் அதே நைன்டி டூவில் நான் பேச நினைப்பத எல்லா பாட்டுமே பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட்டு உங்களுக்கு ஆமாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிற்பின்ற ஒரு புது இல்லை என்னென்னா இந்த பாடெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற போதே அப்புறம் தொடர்ந்து விக்ரம் சாரும் வந்து புது வசந்தம் பண்ணிவிட்டு பெரும்புள்ளி பண்ணிவிட்டு அடுத்து கோகுலம் நான் பேச நினைப்பெல்லாம் பண்ணுற போது அப்புறம் அவரே சௌத்ரி சார்கிட்ட ஆர்பி குசூப்பர் குப்பி ஃபிலிம்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு சௌத்ரி சார்கிட்ட சார் சிற்பி சார் நான் தான் சார் இந்த பேரே வச்சேன் நல்லா மியூசிக் பண்ணுறாரு சார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சாங்கெல்லாம் சூப்பராக பண்ணுவார்னு சொல்லி போட்டு அப்புறம் டியூன்ஸ் எல்லாம் பாடி காட்ட சொன்னார் அவர் அஸ்டன் டைரக்டராக இருக்கிற போதே வந்து பார்த்திபன் சார்கிட்ட அஸ்டண்டாக இருக்கிற போதே அவர்கிட்ட டியூன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாடி காட்டுவோம் கம்போஸ் பண்ணுற போது அதில் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு டியூன்ஸ் அவர் செலக்ட் பண்ணி
அதே சமயத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பாகவும் அதே சமயத்தில் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சகோதரர் மா மாதிரியும் எனக்காக நான் நிறையா அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லை அவ்வளோதான் ஓகே சார் இவ்வளோ காதல் பாட்டுகளை நீங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் வந்து ரொம்ப நாளாக எங்களுக்கு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு எப்போ கேட்டாலும் அப்படியே எழுந்து ஆடணும்னு தோணும் அந்த பாட்டை நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு சமீபத்தில் தான் தெரியும் மொச்ச கொட்ட பல்ல அழகி முத்து உளவாளி உளவாளி அந்த படத்தில் அந்த பாட்டு சார் எல்லா ஃபேர்வெல்லையும் அந்த பாட்டு போட்டு ஆடாதவங்க இப்பயும் கிடையாது ஸோ அந்த பாட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எப்படி சார் அந்த பாட்டை அவ்வளோ கொடுத்தா சில கலைப்புள்ளி சேகரன் சார் தான் அந்த படத்தோட டைரக்டர் ராம்கி ஹீரோ பூந்தமில்லி சுந்தர் தியேட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் தியேட்டர் இருக்காங்களா அவங்க தான் ப்ரொடியூசர் கண்ணப்பன் சார் தான் பிகே சார் தான் ப்ரொடியூசர் அப்போ வந்து நான் நான் ஒரு வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற தருணம் வந்து திடீர்னு அவங்க ஆஃபீஸில் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி உளவாளின்னு படம் ராம்கி சார் படம் மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க போனதே போன ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது ஜஸ்ட் கலைப்பிடி சேகரன் ஏன்னா கலைப்பிடி சேகரன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கிரியேட்ரு ஒரு இந்த ஹாரர் படமெல்லாம் அவர் ஒரு கிரியேட்டிங் திங்கிங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது ஜமீன் கோட்டை யார் இந்த படமெல்லாம் அவங்க 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 ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருந்தாங்க அந்த படம் போனதே அப்புறம் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி மேட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னாரு அப்போவே சொன்னார் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபோக் சாங் இந்த தேக்கம்பட்டி சுந்தரராஜன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நல்ல ஃபோக் சாங்கெலாம் பயங்கரமான ஹை பிச்சில் பாடுவார் அவர் வச்சு ஒரு சாங்கு பாட வைக்கணும் சிற்பி அப்படின்னாரு ஓகே சார் பண்ணலாம் சார் வர சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு அப்படி அவர் இப்போ நான் போகிற போதும் ஆஃபீஸில் தான் இருந்தார் அவர் அவங்களுக்காக டிக்கெட்லாம் போட்டு உட்கார வச்சுருந்தாங்க இதே பண்ணார் பண்ணது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கே சார் அப்படின்னு அப்படி நான் அப்புறம் சொன்னேன் இந்த பாட்டுக்கு சார் இவர் வாய்ஸு பாடிட்டார் இவர் வாய்ஸுக்கு ஃபீமேல் வாய்ஸ் எப்படி சார் பாட வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கேட்குற போது அப்புறம் வந்து சித்ரா மே மேடம் வந்து வேறு ஒரு சாங்காக என்கிட்ட வந்திருந்தாங்க வரும்போது மேடம் இந்த மாதிரி சேச்சி இந்த மாதிரி ஒரு சாங் ஒன்று பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ பாட்டை கேட்டுட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க சித்ரா மேடம் அப்புறம் வைரமுத்து சார் லிரிக் எழுதி கொடுத்தாரு லிரிக் கொடுத்ததே வந்து என்னென்னா அவருக்கு வந்து எப்படின்னா அந்த அந்த இப்போ ரெக்கார்டிங் அட்மாஸ்பியர் வந்து அவருக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அவருக்கு என்னென்னா மொத்தமாக வந்து ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து ஒரு கும்பலோடு உட்காந்து பாடும்போது ஸ்டேஜில் உட்காந்து பாடிடுவார் ஏன்னா எல்லா சவுண்டுமே கேட்கேன் ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிற போது ஹெட்ஃபோனை போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு ரூமுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு ட்ராக்கை கேட்டுட்டு பாடணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு வந்து இல்லை அது வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா எடுக்கணும் அவர் வந்து அப்படின்னு எடுக்கிற போது இன்னும் எடுக்க மாட்டார் அப்போ வந்து இந்த அன்றைக்கி மாதிரி இன்றைக்கி மாதிரி வந்து தனியாக மட்டும் பஞ்ச் பண்ணி நகுத்திக்கிற மாதிரிலாம் அன்றைக்கி ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது டேப்பில் ஓடிட்டுருக்கு கோட்டஞ்சி டேப்பில் சாங் ஓடிட்டுருக்கும் எடுக்கணும் ஏவிஎம் இ தியேட்டர் சி தியேட்டரில் அப்புறம் வந்து அது கொஞ்சம் சவா சவாலாகவும் இருந்தது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது அவர் பாட வச்சது ரொம்ப ஹை பிச்சு பாட ரொம்ப ஹை பிச்சு சாங் அப்புறம் வந்து ஆனால் அவர் வந்து ஒரு காட்டாத்து வெள்ள மாதிரி அப்படி எடுத்துக்கிட்டார்னா அவர் பாட்டில் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார் ரொம்ப அதான் அந்த சங்குலி மாதிரி இருக்கும் அந்த வாய்ஸு அப்புறம் வந்து சித்ரா மேடம் வந்து ஆனால் இவர் தப்பு பண்ணுறத இவர் வந்து டேக் அதிகமாக வாங்க 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 அதே மாதிரி இப்போ சித்ரா மேடத்துக்கும் டேக் அதிகமாக வாங்க வேண்டியது அதனால் வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது அப்புறம் வந்து அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து என்னுடைய கண்டக்டர் ஜோசப்னு ஒருத்தர் என்கிட்ட கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் நான் உங்களை அப்படி தொடுவேன் அப்படி டக்குன்னு பாடிடணும் அப்படின்பாரு அப்புறம் அந்த தாளத்தை வச்சுட்டு அப்புறம் அப்படி பாடி முடிச்சிட்டார் பாடி முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே அந்த சாங் இந்த அளவுக்கு போய் ரீச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது போட்டாவே போதும் சொல்லுவாங்க நிறைய நிறைய பேர் ஃபாரின்லேருந்து வருவாங்க ஆஸ்திரேலியாலேருந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து மலேசியாலேருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா இந்த பப்பில் வந்து கடைசியாக இந்த சாங் தான் சார் போட்டு எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ அந்த ஸ்பீக்கரே வந்து பிச்சுக்கிற அளவுக்கு அது நிறையா எல்லாமே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட் டான்ஸு அந்த சாங்கை போட்டுட்டு வில்லேஜ்லாம் நிறையா நிறைய வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்கு ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு ஆமாம் சார் ரொம்ப இப்போ கூட அது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு சார் அதே மாதிரி வந்து இவ்வளோ மியூசிக் பண்ணிட்டீங்க இப்போ உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கிற விஜய் அஜித்துக்கும் நீங்கள் படத்தில் இசை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இப்போ உண்மையாகவே பட்டு அது ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் தான் ஏன்னா அவங்க படத்துக்கு நம்மளும் ஏன்னா இன்றைக்கி எவ்வளவோ கா இருபத்தைந்து வருடங்கள் ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க படங்கள் பண்ணது வந்து
அந்த காலகட்டத்தில் வந்து காதல் கோட்டையெல்லாம் பண்ணி அஜித் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டாராக இருக்கார் அப்போ தான் வந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுல் ஆக்ஷனாக பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டு ஆக்சுவலாக அந்த ராசி படத்தில் வந்து அவர் ராசி படத்தை ரொம்ப எதிர்பார்த்தார் அஜித் சார் அந்த படம் வந்து ஒரு பெருசாக வரும் ஆனால் பட் எதிர்பார்த்த அளவு அவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த படம் ஓடலை பட் இருந்தாலும் அந்த பாடல்கள் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணார் தென்றல் ஆமாம் ரெக்கார்டிங் வருவார் ரெக்கார்டிங் வந்து அந்த சாங்கெல்லாம் கேட்டார் இந்த பாட்டெல்லாம் இந்த பாட்டு எல்லா சாங்குமே வந்து ரெக்கார்டிங் தேட்டில் வந்து கேட்டார் சார் அஜித் சார் கேட்டார் பக்கா ஜென்டில் மேம் உண்மையாகவே இந்த பாட்டெலாம் கேட்டார் தென்றல் 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 வந்து பூவுக்குள் சிரிக்கிறது இந்த பாட்டெலாம் ரெக்கார்டிங்கே வந்து கேட்டார் ரெக்கார்டிங் கேட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் சாங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எதிர்பார்த்தாரு அந்த படத்தில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிப்பார் உண்மையாகவே ஒரு வில்லேஜ் சார்ந்த ஒரு ஆக்சன் படம் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிவியில் வந்து ராசி படங்கள் வந்து நேற்று கூட ஆமாம் சார் நம்ம ஏதாவது கே டிவி ஏதாவது எல்லா டிவிலையுமே அந்த படங்கள் வந்து அதிகமாக ஒளிபரப்பாகிட்டு இருக்குது அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது உண்மையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் இப்போ வந்து விஜய் பண்ணுற படத்தில் அவர் கம்பல்சரி பாடுவார் அப்படின்றது நம்ம காலம் ரொம்ப கொடுத்துருக்கோம் உங்கள் கிட்டே அவர் பாடியிருக்கார் இல்லை அப்படி இல்லை அவர் வந்து விஜய் சார் வந்து அவர் இப்போ நடிக்கிற எல்லா படத்துலையுமே இப்போ பாடிட்டு தான் இருக்காரு அது அந்த டைம்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே தேவா சார் மியூசிக்கில் வந்து அவர் ரசிகன் அப்புறம் வந்து விஷ்ணு அப்புறம் வந்து நிறைய படங்கள்லேயே வந்து தேவா சார் மியூசிக்லேயே வந்து பாட்டு போயிட்டு இந்த பாட்டிலேயே பாடி கொண்டு இருப்பவர் இளைய தளபதி விஜய் டைட்டில் கார்டு வரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பண்ணுற போது ஏன் நம்மளும் அவரை வந்து பாட வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அது நமக்கு அது ஒரு பெருமை தானே நமக்கு சந்தோஷம் தானே ஒரு ஹீரோவே பாடுற போது ஏன்னா ஒரு நல்ல சிங்கர் அவர் ப்ரொஃபஷனில் ஒரு அதிகமாக பேசவெல்லாம் மாட்டார் ஒரு தடவை பாட்டை கேட்பார் கேட்டுட்டு ஒரு ரொம்ப அப்படியே பாடிட்டு அவர் பாட்டில் சைலண்ட்டாக ஓகேவா அப்படின்னு அப்படி போயிடுவார் அவர் ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் அப்பயும் ஆமாம் இப்போ எப்போவுமே அப்படி தான் அவர் வந்து அவர் ரொம்ப ரிசர்வாக தான் இருப்பார் அதே சமயத்தில் வந்து அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் கான்சன்ட்ரேஷன் அவருடைய தொழிலில் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ அது ரெக்கார்டிங் தேட்டர் வந்தோம்னா நம்ம என்ன பாடம் வந்திருக்கோம் அவ்வளோதான் பாட்டை கேட்பார் ஒரு லிரிக்ஸ் பார்ப்பார் கற்றுக்குவார் போயிட்டு அவர் வேலையை முடிச்சுட்டு அவர் பாட்டில் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்ட்டு பண்ணிவிடுவார் சார் அப்படி அஜித் சார் அஜித் சார் அப்படி தான் அஜித் சார் வருவார்னா வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவார் நல்லா இருக்குது சாங்கு சூப்பராக இருக்குப்பா சார் அப்படின்ட்டு அப்படி கிளம்பி போயிட்டு வருவார் வந்தார் வந்துட்டு வந்தார் வந்ததே அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு அவர் வர்ற ரெக்கார்டிங் வர்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறபோது ரொம்ப எக்ஸ் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் காதல் கோட்டை பான்மதி அப்போவெல்லாம் அவர் அவருடைய படங்கள் தான் அதெல்லாம் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருப்பார் அப்படியே பண்ணுற போது அவர் படம் பண்ணணும் அவர் வந்து நம்ம அவர் படம் நம்ம தேவா சார் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸில் தான் பண்ணியிருந்தார் காதல் கோட்டையெல்லாம் நம்மளும் அவர் காம்பினேஷன்ஸில் சேர்கிறோம் அப்படிங்கிற போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப என்கரேஜாக பேசுவார் ஓகே சார் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க திடீர்னு உள்ளத்தை அளித்தா அப்படின்னு ஒரு படம் வேறு ஒரு பரிமாணத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகுது அந்த படத்தை பற்றி அனுபவம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது சுந்தர்சி சார் காம்பினேஷன் சுந்தர்சி வந்து அப்போ முறை மாமன் ஒரு படம் பண்ணி நைன்டி ஃபைவ்ல முறை மாமன் பண்ணுறாரு முறை மாமன் பண்ணதே வந்து நான் நைன்டி ஃபோர்ல வந்து நாட்டாம இதெல்லாம் பண்ணி நான் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கிறேன் சார் அந்த நாட்டாமன்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன கேள்வி நியாபகம் வந்துச்சு சார் இதில் வந்து எப்போவுமே நிறைய பேர் நான் பேசியே கேட்டிருக்கேன் அந்த டீச்சர் மியூசிக் அந்த டீச்சரை காட்டினவே ஒரு மியூசிக் போட்டிருப்பீங்க இந்த பூனை காத்துற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் அது எப்படி சார் டீச்சர் மியூசிக் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலி வந்து அந்த டீச்சர் மியூசிக் வந்து எப்படின்னா அது ஆக்சுவலாக அந்த படம் நாங்கள் டவுல் பாசிட்டிவ் பார்த்தோம் பாஸ் பார்த்ததுமே வந்து சரி இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சௌத்ரி சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் எனக்கு வந்து ரீ ரிகார்டிங் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு முன்னாடியே வந்து தியேட்டர்லையே பண்ணுறதுக்கு கால அவகாசம் பத்தாது சார் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ விஹெச்எஸ் வீடியோ கேசட் இருக்கும் வீடியோ கேசட்ஸில் வந்து வீடியோ டெக்கில் மாதிரி இருக்கும் ஒரு பிளேயரில் எனக்கு படத்தை ஃபுல்லாக எனக்கு கேப்சர் பண்ணி கொடுங்க சார் ஸோ நான் வந்து உக்காந்து நான் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் நோட்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கேட்டேன் அவர் சரி ஓகே நீ டைம் எடுத்து பண்ணிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கேசட்டு டெக்கு டிவி எல்லாம் ரெடி பண்ணி அவங்க ஆஃபீஸில் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து நாங்கள் ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து அதுக்காக உட்காந்தோம் மெனக்கட்டு உட்காந்தோம் உட்காந்து சரி இந்த ஒவ்வொரு தீமாக பண்
அப்போ வந்து ரீ ரிகார்டிங் டைத்தில் வந்து ஜெயக்குமார் சார் தான் வந்து சரி ஏதாவது டோன்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் ஏதாவது பெக்குலியரான டோன்ஸ் வாய்ஸஸ் ஏதாவது வோக்கல் டோன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி போடுறது அப்புறம் ஜெயக்குமார் தான் வந்து அந்த அந்த ஆ ஆ அப்படிங்கிற அந்த 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 டோன்ஸை வந்து ஒரு கிட்டார் டோன் தான் அது கிட்டாரில் வந்து அந்த இதில் டோன் சாம்பிள் டோன் அது பண்ண அப்படி அப்புறம் அதோடு வந்து ஏதாவது இந்த பூனை சவுண்டு இருந்ததுன்னா ஏதாவது கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கீபோர்ட்லேயே அந்த அந்த பூனை மாதிரி சவுண்டு ஸோ கீபோர்டில் தான் எல்லாமே கீபோர்ட்லேயே எல்லாமே சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சவுண்டில் அதெல்லாம் வச்சு ஒரு தீம் மாதிரி செட் பண்ணி ரிதம்ஸ் எல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி பண்ணதான் அது வந்து ஒரு அற்புதமாக அதை வந்து அமைஞ்சது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது டீம் ஒர்க் தான் ஸ்கிரீனில் வரும்போது கரெக்டாக அந்த ரிதம் நிறுத்தி அந்த அதை கரெக்டாக பண்ணுறப்போ சிறப்பாக அமைஞ்சது ஓகே சார் ஏன்னா வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் சீன் மட்டும் அவ்வளோ ரசித்து கை தட்டினாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த கேள்வி கேட்டேன் சார் இப்போ உள்ளத்தை எல்லித்தா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் உள்ளத்து எல்லித்தா வந்து முறைமாமன் வந்து பண்ணி அடுத்து முறைமாப்பிள்ளின்னு ஒரு படம் வந்து சுந்தர் சி சார் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து நான் தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு வந்து ஓப்பனிங் செருமனி க்ளோசிங் செருமனி பிஜிபி கோல்டன் பீச் மவுண்ட் ரோட்டில் அங்கே தேட்டரில் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நைன்டி ஃபைவ் அக்டோபர் அப்போ வந்து திடீர்னு வந்து சுந்தர் சி சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி உள்ள தெளித்தான்னு ஒரு படம் நாங்கள் பண்ணுறோம் சார் இமீடியட்டாக கம்போசிங் உட்காரணா ஏன்னா நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறோம் அஞ்சு சாங் சார் அப்படின்னாங்க சரி கார்த்திக் சார் அதுக்கு ஹீரோ அப்படின்னாங்க ஐயோ கார்த்திக் சார்னா கார்த்திக் சார் படம் அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணவே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு கார்த்திக் சார் படம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அப்படின் வந்து இமீடியட்டாக நான் உட்காடுறேன் சார் அப்படின்ட்டேன் நான் அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது சுந்தர் சி சார் முறை மாமன் படம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ஒரு பெரிய டைரக்டர் படம் நல்ல படம் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஃபஸ்ட்டு அவரோட காம்பினேஷன்ஸில் பண்ணுறமே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு உட்காந்தான் அவருக்கு எனக்கு முத நாளே வந்து ஒரு சிங்க் ஆகிடுச்சு நல்ல சிங்க் ஆகிடுச்சு அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னா அவருக்கு நமக்கு ஒரு வேவ் நேரத்தில் நல்லா செட் ஆச்சு ஃபஸ்ட் நாளே வந்து அஞ்சு டீனையும் ஓகே பண்ணிட்டார் ஃபைவ் டேஸில் அஞ்சு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு ஓகே சார் அப்படின்ட்டு அப்படியே டக்குனு பண்ணிட்டு நானும் பாடி கட்டினேன் அவர் ஒன்று சொன்னதை நான் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி மாற்றி பாடி கட்டினேன் செஞ்சேன் அவருக்கு பிடிச்சி போச்சு இதை அப்படி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எந்த விதமான குறுக்கீடும் பண்ணால் எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு ஏன்னா மற்ற வேலைகள்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எனக்கு காஸ்ட்யூம்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா ஒன்றாம் தேதி சூட்டிங்கனால ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து எல்லா சாங்கெல்லாம் வந்து சாங் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் மற்ற வேலைகள் சார் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து ஃபீடிங் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஏவிஎமில் வருவார் வந்து சாங் கேட்பார் சாங் கேட்டு ஸோ ஓகே நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அதே மாதிரி வாய்ஸ் மிக்சிங் கூட வந்து அவர் இல்லவே இல்லை அவர் ஷூட்டிங் கிளைம் போயிட்டார் எங்கள் ஊட்டி கிளைம் போயிட்டார் அப்புறம் நாங்கள் வந்து நானும் பழனி பாரதி தான் பா அஞ்சு பாட்டும் பழனி பாரதி தான் இருந்தாங்க அதில் இன்னொரு ஹைலைட் என்னென்னா ஆல் சாங்ஸ் வந்து இவர் மனோ சார் தான் பாடிப்பாங்க என்ன சார் காரணம் சார் காரணம் வந்து ஃபைவ் டேஸில் எல்லா சாங்கும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது அவர் மட்டும் தான் அவைலபிலிட்டியாக இருந்தார் சென்னையில் ஸோ வந்து அவர் அப்போ அவைலபிலிட்டியாக இருந்தார் அவைலபிலிட்டியாகவும் இருந்தார் அட் த சேம் டைம் வந்து எல்லா சாங்கும் ஹை பிச்சுங்கிறதுனால வந்து அந்த ரேஞ்ச் பாடக்கூடிய சிங்கர் வந்து மனோ சார் தான் பாட முடியும் ரொம்ப ஹைப் இந்த மாமா நீ மாமா சாங்கு அழகி ரயிலாவெல்லாம் கொஞ்சம் மாடலேஷனில் பாடுங்க இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால வந்து மனோ சார் வந்து கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டெய்லி ஒரு சாங்கு அஞ்சு நாள் நீங்கள் சென்னையில் தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் இந்த பாட்டு நான் ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து நான் அஞ்சு நாள் இருந்து நான் எந்த ப்ரோக்ராமும் நான் வச்சுக்கல உனக்காக நான் பாட்டு கொடுத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு அஞ்சு நாள் இருந்தார் ஏன்னா அஞ்சு நாள் ஒரே நாளில் வந்து அஞ்சு சாங்கை பாட முடியாது இன்றைக்கி ஒரு சாங்கு நாளைக்கு ஒரு சாங்கு இப்போ இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஒரு சாங்கு இருபத்தாறாம் தேதி ஒரு சாங்கு இருபத்தேழு ஒரு சாங்கு இருபத்தெட்டு இப்படி ஒரு நாள் வரிசையாக செட்யூல் போட்டு செட்யூல் போட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஈவினிங் ஈவினிங் வந்து சாங் முடிஞ்சால் வந்து வந்து பாடி கொடுத்துருக்கோம் எல்லா பாட்டும் செம்ம இட்டு பெரிய விட்டு பெரிய விட்டு அது இல்லாமல் கவுண்டமணி கார்த்திக் அவரோட போஸ்டில் அந்த மாமா நீ மாமா சாங்கெல்லாம் வேறு லெவலில் சரி இப்போ வந்து தொடர்ந்து படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து வந்து கார்த்தி சாருக்கு தான் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் செம்ம
அப்புறம் வந்து அவர் வந்து எஸ்ஏ பழையபடியும் புது வசந்தம் பண்ண எஸ்ஏ ராஜ்குமார் காம்பினேஷன்ஸில் அவங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன்ஸ் அவங்க கூட போயிட்டுருக்காங்க நான் இங்கே சுந்தர்சியோட சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படி போயிட்டு இருந்தேன் போயிருந்தாலும் நல்ல நண்பர்களாக தான் இருந்தோம் நம்ம எப்போயுமே வந்து குருங்கிற மாதிரி நம்மளை அறிமுகப்படுத்தின ஒரு நமக்கு பேர் வச்சுங்கிற மரியாதையில் அப்பப்போ சாரை மீட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அவரும் சொல்லுவார் சரி பழைய நானே சொல்லுவேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் அதான் பண்ண நல்லா தானே சார் போயிட்டுருக்கேன் எப்போயுமே மேலே நம்ம சேர்ந்து பண்ணுவோம் சார் அப்படிங்கிற பேசிகிட்டே இருந்தோம் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது வந்து இந்த படம் நீ ஒர்க் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் நான் அவர்கிட்ட அப்பவும் கேட்டேன் இல்லை சார் உங்கள் காம்பினேஷன்ஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பரவாயில்ல இந்த படம் நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்படி ஒரு எதாச்சும் அமைஞ்ச படம் தான் ஒன்றே நினைப்பு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கும் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல வந்து ஏன்னா நம்மளை அறிமுகப்படுத்தி நமக்கு அடையாளம் காட்டினதே அவர் தான் அவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் வந்து சார் உட்காடுறேன் சார் எந்த வேலையும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஒர்க் பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணதும் அப்போ அப்படி தான் எந்த கதையும் சொல்ல நான் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற பெஸ்ட்டு டீம்ஸ் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து நான் ஒரு ஆறு டீம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி தான் ஒரு நான் நிறைய ஒரு பத்து பதினஞ்சு சாங்ஸ் நான் கம்போஸ் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணி பாடி கட்டினேன் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு அவர் டிஸ்கஷன் டைலாக் எழுத போகிறேன்னு சொல்லி போட்டு எங்கே போயிட்டாங்க போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து வந்தார் வந்ததே ஒரு ஆறு சாங் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஆறு சாங் அப்படியே நம்ம ஷூட்டிங் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இமீடியட்டாக அப்படியே அந்த ஆறு சாங் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு ஓகே சார் இப்போ வந்து ஸ்டேட் அவார்டு பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்களை அறிமுகப்படுத்த ஒரு டேரக்டர் அந்த படத்துக்கு ஸ்டேட் அவார்டு கிடைக்குது அது எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணீங்க அது உண்மையே ஒரு மறக்க முடியாது சார் ஏன்னா ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து எத்தனை மற்ற அவார்டுகள்லாம் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருந்து அவார்ட்ஸ்கள் கிடைக்கலாம் பட் ஒரு அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாநில அரசோ ஒரு மத்திய அரசுன்றிருந்து ஒரு கலைமாமணி அவார்டு அதே மாதிரி நைன்டி செவனில் கலைஞர் ஐயா ஐயா வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது எனக்கு கலைமாமணி நைன்டி செவனில் கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து உன்னை நினைத்து வந்து ஜூரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த படம் வருஷமல்ல வசந்தம்னு உன்னை நினைத்து ரெண்டுமே வந்து காம்படி இதில் நாமினேஷன் ஆச்சு நாமினேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து என்னுடைய பாட்டுக்கு வந்து எங்கே அந்த வெண்டிலா சாங்க்கு வந்து உன்னிமேனனுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு சிங்கர் அவார்டு கிடச்சிது எனக்கு வந்து உன்னை நினைத்த படத்துக்கு பெஸ்ட்டு மியூசிக் டேட்டர் அவார்டு கிடச்சிது ஸோ அது மறக்க முடியாத தருணம் உண்மையாகவே உண்மையாகவே அது வந்து ஒரு ரக ஜ அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா அவங்க கையில் அந்த அவார்டு வாங்கினது வந்து உண்மையாகவே மறக்க முடியாத ஓகே சார் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கீங்க லாஸ்ட்டாக வந்து கோடம்பாக்கம் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு வந்து எல்லோருக்குமே இப்போவும் மிகவும் பிடித்தமான ரிங் டோனாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரையை விட்டு விலக விலகியதுக்கு காரணம் என்ன சார் இப்போ திரையை திரையை விட்டு விலகில் எல்லாமே ஜென்ரேஷன் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நானும் தேவா சார் வித்யாசாகர் எஸ் சி ராஜ்குமார் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நைன்டிஸில் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லாம் நிறைய யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க சார் ஸோ யங் ஜென்ரேஷனுக்காக வழிவிட்டு இல்லை வழியெல்லாம் அவங்க கிடையாது எங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ நம்ம யாருமே வந்து இப்போ இப்போ நல்ல த தருணங்கள் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் அமையும் போது தானே பண்ண முடியும் ஓகே சார் அதனால் இப்போ வந்து இப்போ நிறையா இப்போ இமான் சார் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அனிருத் பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படியே நம்மக்கிட்ட ஒர்க் பண்ண அப்படி ஹாரி ஜெயராஜ் எல்லாம் வந்து என்கிட்ட தான் நிறையா ஒரு இருபத்தஞ்சு படங்கள் கீபோர்ட் பிளேயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஹாரி ஜெயராஜ் ஹாரி ஜெயராஜ் சார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ வந்து நிறையா வந்துட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கு ஆனால் பட் நாங்கள் இருக்கும்போது இருந்த ஒரு ஒரு லாங் லைஃப் வந்து பாடல்களுக்கு வந்து இப்போ இல்லாத இருக்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தமாக இருக்கு ஓகே சார் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்னு யாரும் சொல்லுங்க பிடிச்ச மியூசிக் டேரக்டர் பிடிக்காத மியூசிக் டேரக்டர்லாம் யாரும் இல்லை சார் எந்த மியூசிக் உங்களுக்கு வந்து ஓகே இதில் இல்லை யார் நல்லா போட்டாலும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் சார் ரச முதல்ல முதல்ல நம்ம ரசிகன் அப்புறம் தான் வந்து இந்த பாட்டு பிடிக்காம எந்த பாட்டு போட்டாலும் இசைங்கிறத வந்து யார் நல்லா கொடுத்தாலும் அதை ரசிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எல்லா பாட்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பாட்டை கேட்டனே அது நல்லா இருந்ததுன்னா உண்மையாகவே அதை திருப்பி திருப்பி நானே கேட்பேன் எனக்கே வந்து இப்போ மின்னிலே வந்து வசீகர சாங் போட்டதே வந்து ஹாரி ஜெயராஜ் சார் எங்கே
உங்களை வந்து சிஎம் பார்க்க கூப்பிடுறாங்க அப்படின்ட்டு போன நேராக போய் அம்மாவை பார்த்தேன் அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து சென்னையில் நடக்குது ஏழு நாடுகள் அதில் கலந்துக்குது அதுக்கு ஓப்பனிங் செருமனி க்ளோசிங் செருமனி மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணணும் உங்களால் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணாலும் கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க அது நிறையா நிறையா வேணும் அவங்களே சொன்னாங்க செரி டான்ஸ் வேணும் சிக்னேச்சர் சாங் வேணும் மார்ச் ஃபாஸ்டிங் அவங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆமாம் எல்லாமே மார்ச் ஃபாஸ்டிங் அவங்களே டிசைன் அவங்க தான் வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் ஹிட் மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஓகே சார் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த மாதிரி அந்த என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனே அவங்க தான் சொன்னாங்க சிக்னேச்சர் சாங் எப்படி இருக்கணும் அந்த எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சொன்னாங்க அது சொல்கிற போதே இப்படி தான் சொன்னாங்க இந்த இதில் கந்தன் கருணியில் வந்து வெற்றி வேல் வீரவேல் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு வந்து அந்த சாங் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து அவங்களே சொன்னாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் பத்து சிங்கர்ஸ் வந்து அந்த சாங்கை பாடணும் யார் யார் சிங்கர்ஸ் முதலாவது வந்து அவங்க ஜியோவில் போட்டுட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்டராகவே போட்டாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த சாங்கை பாடணும் அப்படின்ட்டு முழுக்க முழுக்க வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நடத்துறத வந்து சென்னையில் அன்றைக்கி நடத்துனதுனால அதை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆண்டர் டேக் பண்ணி நடத்துச்சு அந்த ஒரு அழகிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து அன்றைக்கி சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து நமக்கு கொடுத்தாங்க ஜெயலலிதா மேம் நமக்கு கொடுத்தாங்க அதே நாங்கள் வந்து சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தோம் அவங்க கொடுத்தா ஒரு மூணு மாதம் விலை இட நான் இரவு பகல் பாராது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் ஆர்கெஸ்ட்ரா அதுக்காக உழைச்சாங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் ஆக்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா சார் இல்லை ஆக்டிங்கிறத வந்து நமக்கு பேஷன்ஸ் கிடையாது அது அது வந்து நம்மளுடைய கேரியர் கிடையாது பட்டு பாண்டிராஜ் சார் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு நண் நண்பர் ஒரு பக்கத்து நெய்பர் என்னுடைய ஆக்சுவலி ப பக்கத்து நெய்பர் அடிக்கடி நாங்கள் பக்கத்தில் மீட் பண்ணிக்குவோம் மீட் பண்ணிக்கும்போது பசங்க டூன்னு ஒரு படம் வந்து ஒரு டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து சும்மா வாங்க சார் ஒரு கெஸ்ட்டோவில் ஒரு நாள் வந்து நடிங்களே சார் அப்படின்னாரு அப்படி போய் நடித்ததானே ஒழிய நமக்கு நடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்வம்லாம் கிடையாது சார் நான் கே எஸ் ரவிக்குமார் சாரும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இப்போ நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி பண்ணலங்க சார் நீங்கள் தெரியல சார் ஃபியூச்சரில் வந்து என்ன நடக்கும்னு தெரியல அந்த மாதிரி தாட் மைண்டில் இல்லை பட் ஃபியூச்சரில் அப்படி ஆனால் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நம்ம உங்கள் டேரக்டர் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ வந்து இளம் ஜென்ரேஷன் கேட்குறாங்கன்னா பண்ணுவீங்களா சார் இல்லை இது வரைக்கும் யாரும் வந்து கேட்கல கேட்கும்போது வந்து அந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருந்து சூழ்நிலைகள் அமைஞ்சா பண்ண வேண்டியதான் ஓகே சார் இப்போ வந்து இசையை நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு இடத்த பிடிச்சிங்க கோடம்பாக்கத்தில் இந்த கோடம்பாக்கத்துலேருந்து உங்களுடைய மகன் வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக இந்த ஃபீல்டில் செலக்ட் பண்ணாமல் ஆக்டிங் போ அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்களா அவருக்கு ஆர்வமாக இல்லை இல்லை சார் எப்போவுமே வந்து யாருடைய ஆர்வத்துலேயும் வந்து நம்ம வந்து கேரியரில் வந்து நம்ம தலையிட முடியாது அவங்களுக்கு வந்து என்ன விதிச்சிருக்குது அது தான் அந்த அதான் வந்து அவங்க ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்கள நம்மளாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதுக்கு போகணும் நம்ம சொல்ல முடியாது நீ என்ன நினைக்கிறியோ நான் மியூசிக் கற்றுக்கு மியூசிக் டைரக்ட் ஆகணும்னா மியூசிக் கற்றுக்க உனக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்னு கேட்டேன் தெரியுமில்ல நமக்கே அவங்களுடைய அப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணால் எனக்கு நான் மியூசிக் பிடிக்கும் நான் கேட்பேன் நான் ஒரு ரசிகனாக இருப்பேனே ஒழிய அதை கேரியராக என்னால் எடுக்க முடியாது எனக்கு வந்து நான் நடிகனாக தான் வரணும் எனக்கு வந்து அது தான் பிடிச்சிருக்கு கேரியராக அப்படின்னு சொன்னதுனால அப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சதே நானே வந்து என்ன பண்ணால் சரி அது சார்ந்து ஏதாவது படிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பிஎஸ்சி ஃபிலிம் டெக்னாலஜி எஸ்ஆர்எம்மில் வந்து அவனை சேர்த்து விட்டேன் அவன் மூணு வருஷம் படித்தான் படிச்சுட்டு அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே வந்து அவனை ஆட்டோமேட்டிக்காக வாய்ப்பு அவனை தான் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் எங்கேயுமே போய் கேட்கல அதுவாக வந்து தேடி வந்தது திடீர்னு வந்து ஒரு ஸ்டில் சிசிவாக வந்து அப்படி வீட்டுக்கு நான் பள்ளி பருவத்திலேனு ஒரு படம் ஹீரோ தேடிட்டு இருக்காங்க சுவாமி யாருமே சரியாக செட் ஆக மாட்டேங்குது இம்மிடியட்டாக ஒரு ஒன் ஒன் வீக்கில் ஷூட்டிங் போகிறாங்க உங்கள் பையன் கூட்டிகிட்டு போகட்டுமா டைரக்டர்கிட்ட அப்படின்னு அப்படி சரி கூட்டிகிட்டு போ ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் செமஸ்டர் இருக்குதேப்பா ஆறாவது செமஸ்டர் செமஸ்டர் இருக்குது சரி கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு அப்படியே போனதே வந்து அப்புறம் டைரக்டருக்கு எனக்கு பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு உங்கள் பையனை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் டைரக்டராக அப்புறம் கேட்ட அப்படி யார் காஸ்டிங் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி கே எஸ் ரவிக்குமார் அப்பா அம்மா நடிக்கிறாரு ஊர்வசி அம்மாவை நடிக்கிறாங்க தம்பி ராமையா கஞ்சா கருப்பு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்டார் காஸ்டில் பண்ணுறாங்க நல்ல பட்ஜெட்டில் பண்ணுறாங்க ஒரே செட்யூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ஒரு நல்ல செட்டப்பாக இருந்தது சரி நமக்கு சரி என்ன தான் நம்ம வந்து பிஎஸ்சி ஃபிலிம் டெக்னாலஜி
அவர் தான் வசந்த பரன் சார்கிட்ட வந்து தம்பி அழைச்சிட்டு போன அப்படி ஜெயில்னு ஒரு படம் ஜிவி பண்ணுற படம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல ரோலு நல்ல ரோல் சார் நல்ல ரோல்னா அவன் ஈக்குவல் ஹீரோ மாதிரி தான் இருப்பான் நல்ல அவன் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருக்கும் இந்த படம் பண்ணான்னா அவனோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசந்த பரன் சார்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போன அப்படி வசந்த பரன் சார் பார்த்ததே அவர் சரி நடிக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி சரி பண்ணுறதுலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வசந்த பாரன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை உள்ள டைரக்டரு கண்டென்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் யதார்த்தமாக இருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை எப்படி மோல்டு பண்ணணும்னு ஒரு தெரியக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு இன்றைக்கு போன பசுபதிவெல்லாம் அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் நிறைய அதே மாதிரி ஒரு அங்காடி திறங்கிற மாதிரி படத்தில் மகேஷுங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் நடிக்க வச்சு அந்த படத்தை பெரிய ஹிட் ஆக்கின ஒரு டைரக்டரு ஒவ்வொரு படமும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு டைரக்டரு இந்த உலகம் முழுவது முழுவதுமே ஒரு வந்து காம்படிஷன்ஸுக்கு போகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு டைரக்டரு சரி அவர் படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சிது இப்போ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேரியர் வரும் கண்டிப்பாக ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு மியூசிக் டைரக்டருக்கோ இல்லை வந்து பொதுவாக எங்கு ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன உங்கள் கருத்து ஏதாவது சொல்லணும் புரியிற மாதிரி பாட்டு பண்ணணும் ஒரு பாட்டு பண்ணோம்னா வந்து வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாளில் போயிடக்கூடாது படம் எப்படி காலத்துக்கு நிற்கிற மாதிரி ஒரு பாடல்களை படைக்கணும் நம்ம படைக்கிற பாடல்கள் வந்து கோடிக்கணக்கான பேர் கேட்க போகிறாங்க அதுக்கு வந்து லைஃப் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கான்சன்ட்ரேஷனோடு பண்ணணும் அவ்வளோதான் தெரிஞ்சால் புரிகிற மாதிரி பண்ணணும் வேர்ட்ஸ் புரிகிற மாதிரி பண்ணணும் ஒரு கண்டென்ட்டோடு பண்ணணும் கிளாசிக்கல் பேஸோடு பண்ணணும் இது தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது அப்போ என்னென்னா பாடல்கள்கள் வந்து கேட்டுட்டு ஒரு தடவை கேட்டுட்டு அப்படி போகிறது கிடையாது கேட்டால் திருப்பி திருப்பி கேட்கணும் அந்த பாட்டை திருப்பி திருப்பி எல்லோரும் கேட்கணும் அந்த மாதிரி பாடல்கள் எல்லோரும் பண்ணணும் சந்தோஷம் வரும் ஓகே சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கடைசியாக ஒரே ஒரே கோஸ் சார் ஒரு பாட்டு வந்து பாடினீங்கன்னா அப்படியே ஷோ முடிச்சிடுவோம் சார் என்ன பாட்டு வேணும் ரகசியமான ரகசியமான காதல் இல்லைன்னா யாரது யாரது அங்கே இது ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று சார் ரகசியமானதே பாடுறேன் ஆ ஓகே சார் ரகசியமானது காதல் மிக மிக ரகசியமானது காதல் ரகசியமானது காதல் மிக மிக ரகசியமானது காதல் முகபரி சொல்லாமல் முகம் தானை மறைக்கும் ஒரு தலையாகவும் சுகம் அனுபவிக்கும் சுவாரஸ்யமானது காதல் மிக மிக சுவாரஸ்யமானது காதல் சார் முடிச்சிட்டீங்களா மெய் மருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் சார் சூப்பர் சார் தேங்க்ஸ் இது போன்ற பதிவுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் டிஎம் இன்ஃபோடைன்மெண்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க மீண்டும் ஒரு பதிவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்